திருநாவுக்கரசுக்கு உடம்புக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அவனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு பிரேக் பிடிக்காத காரணத்தால் கொண்டே கார் புளியா மரத்தில் அடித்து அவனுக்கு தலையில் ஓப்பன் சர்ஜரி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி ரெண்டுமே தலையில் பண்ணியிருக்குது அந்த நெஞ்செலும்பும் வந்து கட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அந்த இது டேரிங் அடிச்சதில் நெஞ்செலும்பும் கட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலில் கோவை மெடிக்கலில் தான் சேர்த்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்குறேன் அவனுக்கு கொஞ்சம் இழுக்கிற மாதிரியும் வரலாம் தலை சுத்தல் வரும் வாந்தி எடுப்பான் அவனை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வச்சுருக்கிறனால தான் நான் என் கண்ட்ரோலுக்குள்ளேயே வச்சுருந்தேன் அதனால தான் நம்புகிறேன் என் பையன் வந்து எந்த பொண்ணையும் தொட்டுருக்க மாட்டான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நீங்கள் சொல்லலாம் தாய் சப்போர்ட் பண்ணுறான்னு எந்த தாயும் பிள்ளை கெட்டு போய் இப்படி ஜெயிலுக்குள்ளே உட்காந்துட்டுருக்குன்னு எந்த தவறுக்கும் ஒரு இது எனக்கு இருந்தாலும் ஒன்று கண்டுபிடிப்பாங்க எந்த தாயும் அப்படியெல்லாம் அவன் நினைக்க மாட்டான் தப்பு செய்யிட்டுன்னு சொல்லி என் பையன் டீட்டுமெட்டில் இருக்கிற பையன் அவனுக்கு வந்து இந்த தவறான உறவை அவன் வச்சுருக்க மாட்டான் சிறைக்கு சென்ற பிறகு அவனுக்கு வந்து இந்த மெடிசன்லாம் கொடுக்கறதுக்கு என்ன நான் மெடிசன் வந்து இங்கே அரசு பண்ணி போகும்போதே நான் மறுநாள் போகும்போ அந்த பேக்கில் துணியெல்லாம் வச்சு கொடுக்கும்போது அதுக்குள்ளே கவரில் வச்சு கொடுத்தேன் அவங்க கொடுக்குறாங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் பையன்கிட்ட கேட்கும்போது நைட் நைட்டு ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்றேன்னு சொன்னான் ஆனால் நான் வந்து வாங்கி வச்சதே இன்னும் பேலன்ஸ் மாத்திரை இருக்குது இதை கொண்டு போன போன வர வியாழக்கிழமை மெடிசன் சீட்டு இல்லாமல் வாங்க மாட்டேன்ட்டாங்க எனக்கு அது தெரியாது கொண்டு போகலை நாளைக்கு போகலான்ட்டு இருக்கிறேன் மெடிசன் சீட்டு கொண்டுட்டு தான் போக போகிறேன் நான் ஜாமீன் கேட்டதே வந்து ரெண்டாவது நாளே ஜாமீனுக்கு வந்துட்டா வார் இப்போவே வந்துட்டா வார் ஜாமீனுக்குன்னு சொன்னாங்களா வக்கீல் நே யாரும் ஆஜரவ மாட்டேன்னு டிவிலேயே சொல்கிறாங்க பேசுகிறாங்க அதை வச்சு தான் நான் நேரடியாக போய் சரிச்சா இருக்கட்டே என் பையனுக்கு தலையில் அடிபட்டுருக்குது அவனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கணும் அவன் அடிக்கடி செக்கப் போகணும் அதனால ஜாமீன் வேணும்னு தான் கேட்டேன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அந்த அந்த மருந்து வந்து அவனுக்கு போய் சேரணும் அவன் டெய்லாக மருந்து மாத்திரம் எடுத்துக்கணும் அதனால நாளைக்கு மருந்து சீட்டோடு கொண்டுட்டு போகலான்ட்டு இருக்கிறேன் உன்னை வாங்குவாங்களா வாங்க மாட்டான்னு தெரியல இல்லைன்னா கூட அங்கே இருக்கிறவங்கிட்ட சொல்லி இந்த மாத்திரையை அங்கே உள்ளேயே இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சாவது அவனுக்கு இந்த மாத்திரையை சேர்த்தணும் அவனுக்கு காக்கா விழுப்பு வாரி வரும் வந்து உளுந்து ஏதாவது ஆகிட்டாலும் எனக்கு என் பையன் உயிரோட நான் உயிரோட இருக்க வரைக்கும் அவன் இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுறேன் சிபிஐ அதிகாரிகளோ அல்லது காவல்துறைகளோ உங்கள் வீட்டில் வந்து ஏதாவது சோதனை நடத்தினாங்களா எல்லா சோதனையும் பண்ணிட்டாங்கம்மா ஒரு வர லேப்டாப் எல்லாமே எல்லாம் கழண்டு வர அங்கே வெளியில் வீக்கு வச்சிருக்கிற எல்லா பக்கம் ஒட்டு இடம் இல்லாமல் பார்த்துட்டாங்க இங்கிருந்து யூஸ் பண்ணாத செல்லுங்க பாப்பா வந்து டூர் போய் கடல் தண்ணியில் விழுந்துருச்சு ஒரு செல்லு அது ஒரு பெரிய செல்லு அது எனக்கு வந்து இந்த ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா செல்லுக்கு வந்து மூணு நாளாக நான் வச்சுருந்தேன் எதுக்குன்னா எனக்கு அதில் தவிர்த்து வேறு எதுவும் பண்ண தெரியாது ஒவ்வொன்று கவுனு காது கேட்கலின்னு ஒரு வெள்ளை செல்லை வச்சுருந்தேன் இன்னொரு புது செல்லு வச்சுருந்தேன் அதில் இப்போ இந்த செல்லுலையும் கொஞ்சம் இது கேட்க மாட்டேங்கன்னு வச்சுருந்தேன் அது ரெண்டு மூணு செல்லு என்னோடது யூஸ் ஆகாமல் அவங்க அப்பாலாம் முதல்ல இருந்து வச்சுட்டு இருந்தது இப்போலாம் புதுசு வாங்கிட்டாங்களா அது வேஸ்ட்டாக கிடந்தது சிம் கார்டுக்கோ நம்ம இந்த இது இப்போ வந்துச்சு பிஎஸ்என்எல் மாற்றலான்ட்டு வேஸ்டனில் மாத்தலான்னா இப்போ வீட்டில் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் இருந்தால் எல்லாத்துக்கும் சிம் இருந்திருக்கும் இல்லை எல்லாம் ஒரு டப்பியில் ஓட்டுறது சிம் கார்டு அது இது நல்லா எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க சோதனை செஞ்ச பின்னாடி இந்த செல்ஃபோனுகளை மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அதுவும் உங்களுடைய செல்ஃபோன் செல்ஃபோனுங்க அப்போ மறுபடியும் எதோ பேப்பரக இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆகிக்கணும் இல்லை ஜெராக்ஸ் காப்பிக எதோ எடுத்துருக்காங்க ஆனால் எடுக்கிற அன்றைக்கி நான் அன்றைக்கி தான் பையனை பார்க்க போயிருக்கிறேன் அன்றைக்கி நான் வீட்டில் இல்லை அப்போ இங்கே யார் இருந்தாங்க எங்கள் அம்மாவும் எங்கள் பெரியம்மா பொண்ணும் இருந்தாங்க அவங்க வந்து சோதனை போட்டு போயிட்டாங்க போ போறக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க கிளம்பி வெளியே வரும்போது நான் உள்ள வந்தேன் சரின்னு அவங்க அந்த லிஸ்ட்டை என் கையிலையும் எங்கள் அக்கா கக்கை கையெழுத்தெல்லாம் எங்கள் அக்கா போட்டாச்சு என் கையில் கொடுத்து எடுத்தாங்க வீடு வந்து பார்த்தா ஒரே நாலு நாள் வீட்டுக்குள்ளே காலே வைக்க முடியாத அளவுக்கு தான் பூரா களைச்சி பேப்பருக அது இது துணி மணி பெட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு தான் பண்ணியிருந்தாங்க நாங்கள் இந்த ரெண்டு மூணு நாளாக தான் அதை சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சோம் அதே மாதிரி அன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமையும் என்னமோ சின்னப்பம்பளை வீடு பார்க்குறேன்னு சொன்னாங்க அங்கேயும் போய் உட்காந்துருந்தேன் என்னை நிறுத்தி வச்சுட்டு எல்லா செக்கப் பண்ணாங்க அட்டாளி மேலே ஏறினாங்க தண்ணி டேங்கில் போன போஸ் வச்சுருக்கிற மாதிரி தண்ணி டேங்கில் ஏறி பார்த்தாங்க கீழே நிலத்தொட்டியும் கூட பார்த்தாங்க எல்லாம் பார்த்தாங்க அங்கேருந்து சினிமா கேஸ்ட்டுக்கோ நாங்கள் கிராமத்தில் இருந்தவங்க போனால் ஒரு கேஸ்ட் எடுத்து படம் பார்ப்போம் ஆரம்பத்துலேருந்து வாங்கின கேஸ்டெல்லாம் நான் ஒரு அங்கலாக பிடிச்சவே எடுத்து
என் பையனை போய் உலகத்துக்கு எடுத்த இப்படி பண்ணி பண்ணி அரசியல்வாதியும் சினிமா காரணமும் பண்ணித்தா இப்படி சின்னப்பு மாலையத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டுல இருந்து சோதனை சோதனை செஞ்சுதான் அதுதான் அந்த கேஸ்டுக்கா அங்கிருந்து அவனோட லைசன்ஸ் அப்புறம் மறுக்க கொஞ்சம் டகிரிக இந்த முதல்ல இருந்து கிடக்குமல்ல டகிரிக நாங்க அதை அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க மறுபடியும் முதலையும் சோதனை பண்ணாங்களாமா இப்ப என்னையும் வச்சுட்டு சோதனை பண்ணாங்க அதுல ரெண்டு ஆணுரை இருந்து எடுத்துருக்கிறாங்க அது என் முன்னாடி எடுத்தாங்க நான் பார்த்தேன் சரி இதுவரைக்கும் நம்ம வேங்கை வெற்றி வழக்காட்சிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அந்த ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தினம் தினம் புத்தம் புது வீடியோ உங்களுக்காக காத்திருக்கு நன்றி வணக்கம்